بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غفاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لا الله من نلد يا رجل اللهم لا الله من نلد يا نفطر يا ورد بيرا رجل إسلام في ليرك قدية ஏராள கொள்கை கோட்பாடுகள் நிறைந்தவர்களுக்கு மத்தியில் ஊரிலே கொள்கையை மட்டுமே பின்பற்ற வேண்டும் நபிகள் பெருமானார் சொல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை மட்டுமே அவர்கள் காட்டித்தந்த அவர்கள் சொன்ன அறிவுரைகளை மட்டுமே பின்பற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு உயர்ந்த கொள்கை உடையவர்களாக கொள்ளாமல் அல்லாஹாலா நம்மை ஆக்கி வைத்திருக்கிறார் உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய எல்லா மதங்களை விடவும் மிக உயர்ந்ததாக சிறந்ததாக எல்லாம் அல்ல அல்லாஹுக்காலா இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தையே அமைத்திருக்கிறார் அத்துடன் இவ்வுலகத்தில் தோன்றிய எவ்வளவு பெரிய தலைவர்களாக இருந்தாலும் நபிகள் பெருமானார் சொல்லல்லா கொலைவ சொல்லம் அவர்கள் எல்லா தலைவர்களை விடவும் சிறப்புக்குரியவர்களாக உயர்ந்தவர்களாக சிறந்தவர்களாக அவர்கள் திகழ்ந்திருப்பதை அவர்களுடைய சொல் செயல் அவர்களுடைய அறிவுரைகள் அவர்களுடைய நடத்தைகள் இவைகளின் மூலமாக நம்மால் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது அந்த நபிகள் பெருமானார் சொல்லல்லா ஒளிய சொல்லம் நம்முடைய உயிரிலும் மேலாக மதிக்கப்படக்கூடிய உலகத்திலேயே மிக சிறந்த தலைவராக திகழக்கூடிய நபிகள் பெருமானார் சொல்லல்லா ஒளிய சொல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நம்மை மெய் செலுத்த வைக்கக்கூடிய நம்முடைய மூக்கில் விளை வைத்து அதிசயத்தக்க வைக்கக்கூடிய இந்த உலகத்தினுடைய தலைவர்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது மிக உயர்ந்த நடத்தையாக இருக்கக்கூடிய செயல்கள் அல்லாஹின் தூதர் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைந்திருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது அதிலே ரசுல்லா சொல்லல்லா கலிவு சொல்லம் அவர்கள் அல்லாஹினுடைய கட்டளைகளை அவன் காட்டிய அந்த அறிவுரைகளை அவன் எடுத்துரைத்த அந்த சட்டங்களை எந்த நேரத்திலும் அவர்கள் மறைத்ததும் இல்லை அதை மறைப்பதற்கு முயற்சித்ததும் இல்லை மனிதனாக இருக்கக்கூடியவரும் தன்னை பற்றி பெரிதாக பேசுவதை தன்னை பற்றி அடுத்தவர்கள் புகழ்வதை அடுத்தவர்கள் தன்னை பற்றி அடுத்தவர்களிடத்தில் எடுத்துச் செல்வதை மிகவும் விரும்புகிறார் அடுத்தவர்கள் தன்னை பற்றி புகழ்ச்சியோடு பேசும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறார் அப்படி உயர்வாக பேசுபவர்களுக்கு நிறைய நன்கொடைகளை நிறைய பொருள்களை வாரி வழங்குகிறார் அதனால் தான் நீங்கள் வரலாறுகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் மன்னர்களை மகிழ்விப்பதற்கு என்று புலவர்கள் நிறைய பெருகள் இருப்பார்கள் அந்த புலவர்களுடைய வேலை என்ன பொய்களை நிறைய சொல்லி மன்னனை உலகளாவிய அளவிற்கு புகழ்ந்து அவனிடத்தில் இருந்து எதையாவது பொருள்களை கடற்படை நாம் என்று பார்க்கிறோம் அப்படி புகழ்ந்து பேசுவதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவன் தன்னிடத்தில் ஏதாவது ஒரு சின்ன தவறு ஒரு சிறிய தவறை ஒருவன் சுட்டி காட்டினால் அதை அவனால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை அந்த தவறை சொல்வன் மீது பாய்கிறார் கோவப்படுகிறார் நீங்களும் பார்க்கலாம் சாதாரண அங்கு பெரிய மன்னர் அளவுக்கு போக வேண்டியதில்லை ஒரு சாதாரண ஒரு வட்டத்துக்கு செயலாளராக இருப்பவன் அல்லது ஒரு கவுன்சிலராக இருப்பவன் அவன்ட கூட போய் அவன் செய்யக்கூடிய தவறுகளை கொஞ்சம் கடுமையாக கேட்டு பார்த்தீர்களே ஆனால் மிக கடும் கோவப்படுபவனாக அதை ஏற்றுக்கொள்ளாதவனாக இன்று நிறைய பேர்களை பார்க்கிறோம் ஆனால் நபிகள் பெருமானா சொல்லல்லா அலிய சொல்லம் அவர்கள் இந்த உலகத்திலேயே மிக உயர்ந்தவர்களாக திருமுறை குரானின் மூலமாக புகழப்பட்டவர்களாக இந்த உலகத்தினுடைய அருள்கொடைகளாக இன்றெல்லாம் புகழப்பட்ட அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் 
நன்னடக்கத்தோடு நடந்தவர்களாக அடுத்தவர்களுடைய புகழ்களுக்கு மயங்காதவர்களாக தன்னிடத்தில் தவறு இருக்குமானால் அதை ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக தன்னுடைய தவறை சுட்டிக்காட்டுகின்ற பொழுது அதை திருத்தக்கூடியவர்களாக அல்லாஹுவின் தூதர் அவர்கள் நடந்திருப்பதை ஏராளமான சம்பவங்களின் மூலம் நாம் பார்க்கிறோம் அது ஒரு சம்பவத்தை நாம் பார்க்கிறோம் அவர்கள் மக்களிடத்தில் உரையாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இது சஹி முகாரியில் ஆறாயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி மூன்றாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்படுகிறது அந்த சமுதாயத்திற்கெல்லாம் ஒரு முக்கியமான அறிவுரை அது ஒன்று குறிப்பாக இந்த ரமலானுடைய மாதங்கள் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இந்த பள்ளியாசையும் பக்கம் விரைந்து விரைந்து வேகமாக ஓடி வருபவர்களுக்கு அழகான ஒரு அற்புதமான ஒரு அறிவுரையை அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அது சொல்லுகிறார்கள் ஐயோ உங்களில் எவரையும் அவருடைய அமல் காப்பாற்றி விடாது நீங்கள் செய்யக்கூடிய அமல்கள் மறுமை நாளில் இறைவனுடைய தண்டனையை விட்டு உங்களை என்ன செய்து விடாது காப்பாற்றி விடாது நம்ம என்ன செய்கிறோம் நிறைய அமல்கள் செய்கிறோம் நிறைய சொர்க்கத்துக்கு போயெல்லாம் நீங்கள் நினைக்கிறீர்களே அந்த அமல்கள் உங்களை என்ன செய்யாது சொர்க்கத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்காது நமக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக தெரியும் அமல்கள் சேர்க்காமல் வேற எது போய் சேர்க்க போகிறது எந்த கருத்து அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் சொன்னார்கள் நாம் செய்யக்கூடிய இந்த அமல்கள் மறுமையில் அல்லாஹ் தரக்கூடிய அந்த சொர்க்கத்தின் பக்கம் கொண்டு சேர்ப்பதற்கும் நரகத்தை விட்டும் பாதுகாப்பதற்கும் உரிய அளவில் நாம் செய்யவில்லை என்பது அவருடைய பொருள் நம்ம எவ்வளவுதான் நம்ம வாழ்நாளில் இருந்து இறக்கின்ற வரையிலையும் கொஞ்சம் கூட விடுவதாமல் நாம் அமல் செய்தாலும் அதில் கூட நமக்கு தவறு வந்துவிடும் அதுல கூட நாம் குறை வைத்து விடுவோம் எனவே நாம் கூட நிறைய அமல் செய்திருக்கிறோம் அந்த அமல் நம்ம அப்படி தைரியமாக காலம் தூக்கி வச்சுக்கிட்டு நான் இவ்வளவு அமல் செஞ்சுட்டேன் சொர்க்கத்துக்கு விடுன்னு கேட்க முடியாது ஆனா இறைவன் செய்திருக்கக்கூடிய அந்த அருள் கொடைகளுக்கும் அவன் வழங்கியிருக்கக்கூடிய அவ்வளவு கருணைகளுக்கும் நாம் செய்யக்கூடிய இந்த அமல்கள் சிறு அளவு கூட இருக்காது அப்ப எப்படி இறைவனுடைய கருணை பார்வை நமக்கு கண்டிப்பாக வேண்டும் அல்லாவுடைய அருள் பார்வை நமக்கு இருக்க வேண்டும் இறைவனாக பார்த்து சரி ஏதோ செய்திருக்கிற இப்போ சொர்க்கத்துக்கு அப்படின்னு அல்லாவுடைய கருணை பார்வை நமக்கு இருந்தால் மட்டும்தான் அமல்களோடு சேர்த்து சொர்க்கத்திற்கு போக முடியும் இல்லை என்றால் நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் மிகப்பெரிய அமல்கள் என்று நீங்கள் சொர்க்கத்துக்கு போகலாம் என்று மிதப்பில் இருந்து விடாதீர்கள் உங்கள் நீங்கள் செய்திருக்கக்கூடிய இந்த அமல்கள் எல்லாம் உங்களை சொர்க்கத்திற்கு சேர்க்கும் அளவிற்கு கிடையாது அப்ப கேட்கிறார்கள் நவித்தோழர்கள் அவரிடத்தில் கேட்கிறார்கள் காலு வல அந்த யார சூழல்லா அல்லாஹுவின் தூதர் அவர்கள் நீங்களுமா என்று கேட்கிறார்கள் நாங்க தான் ஏதோ அமல்களை செய்யல நீங்கள் செய்திருக்கிறீர்களே கால்கள் வீங்கும் அளவிற்கு அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் நின்று என்ன செய்திருக்கிறார்கள் வழங்கியிருக்கிறார்கள் அப்ப கால்கள் வீங்கும் அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு தொழுதிருக்கிறார்கள் இரவு தொழுகையை ரமலான் மட்டுமல்ல எல்லா நேரங்களிலேயும் அவர்கள் தொழுதிருக்கிறார்கள் அப்போ அல்லாவுக்கு செய்ய வேண்டிய வணக்கங்கள்ல அவர்களை போன்று நிகரா யாரும் செய்ய முடியாது அவங்க கடைசி காலகட்டத்தில் கூட நோய் அதிகமாகி அவர்கள் மயக்கப்பட்டு விழுந்ததற்கு பிறகு கூட எழுந்து எங்க போக பார்க்கிறார்கள் பள்ளியாசலுக்கு தான் அந்த பள்ளியாசல்ல வந்து தொல வேண்டும் என்று தான் என்ன செய்தார்கள் ஆசைப்பட்டார்கள் அந்த அளவிற்கு இறைவனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள்ல ரொம்ப அதிகமாக ஆர்வம் காட்டியவர்கள் அப்ப அவர்கள்ட இவ்வளவு உணக்க வழிபாடுகளை செய்த நீங்களுமா என்று கேட்கும் பொழுது நம்மள என்னைய போகாமல் நல்லா விட்டு விடுவானா நான் எவ்வளவு செய்திருக்கிறேன் அப்படின்னு பெருமை பெற்றுக் கொள்வோம் நம்ம பெரிய நம்ம இப்படி நடந்திருந்தால் நம்மள அனுப்ப வேண்டாம் வேற யாரும் அல்லாஹ் தலா சொர்க்கத்துக்கு அனுப்ப போகிறார் என்று நாம் பேசியிருப்போம் அல்லது நாம் எண்ணியிருப்போம் இன்றைய நடைமுறையில் பார்த்தீர்களையானால் ஒரு சின்ன ஒரு துரும்பை கூட அவனால் அசைக்க முடியாது கேட்டா நம்மளை கேட்டுதான் அரசே நடக்குதுன்னு சொல்லுவான் கலெக்டர்ட்ட என்ன வேணும் அரசியல் வச்சுக்காரன் கூட ஏன் மூலமா தான் கலெக்டர் அணுகிறான்னு பேசுவான் இப்படி பந்தா பண்ணுவதில் நிறைய பேர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு வரலாற்றில் ஒரு சம்பவம் சொல்லுவார்கள் அமெரிக்காவில் ஒரு வந்து கர்னலாக பதவியேற்க வந்திருக்கிறார் ஒரு ராணுவ அதிகாரி அவர் பெரிய பந்தா பேர் வழி அவர் பந்தா பேர் வந்த உடனே அவர் ரூம் இருக்கு ரூம் வந்து உட்காடுறாரு உட்கார்ந்த உடனே வெளியில இருந்து ஒரு ஆள் வந்து கதவை தட்டுறாரு கதவை தட்டிய உடனே அதிகாரி பெரிய போஸ்ட்ல இருக்கிறோம் அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக வேண்டி அவன் வர்றது கையில வச்சுக்கிட்டு ஜார்ஜ் பூசா பேசுறீங்க என்ன சார் எனக்கு புதான் நான் வந்திருக்கிறேன் எவ்வளவு வேலைகள் எனக்கு இருக்குது நீங்க இந்த நேரத்துல நீங்க தொந்தரவு பண்ண நிறைய பயில்களை பார்க்க வேண்டி இருக்குது என்ன உங்க வேலை கொஞ்சம் நீங்க சீக்கிரம் சொல்லிடுறீங்களா இவன் சாதாரண நானும் அதிகாரி அவர் ஜார்ஜ் பூசிட்டு பேசுறாரு அவ்வளவு 
அப்ப பாரதவும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இதா இருக்காங்க அப்படி சொல்லிட்டு அப்படி இப்படி பேசிட்டு வெச்சிட்டு அவர் உள்ள வந்தா என்னப்பா உங்களுக்கு வேணும் அப்படினு பந்தாவா கேட்டாங்க சார் அப்படி ரொம்ப பவ்யமா சொன்னா என்ன நீங்க வைத்திருக்க கூடிய அந்த போனுக்கு ஒரு நாம் உங்களுக்கு விரும்பிய நம்பர் எதென்று கேட்டுட்டு பிறகு லயன் கொடுக்க வேண்டும் என்று எங்களை சொல்லி இருக்காங்க அந்த லயன் கொடுக்கிறதுக்காண்டி தான் வந்திருக்கேன் அப்படி சொன்னார் இந்த மூதே அந்த போன் லயன் கூட இல்ல காற்று வந்தா ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை எப்படி பூதகரமா காட்டி தானா உலகத்திலேயே பெரிய மாதிரி இன்று எல்லாருமே தான் செய்வது ஒரு சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும் கூட தாம் பேர் வரணும்னு வந்தாவா தன்னை வந்து புகழ்ந்து பேச வேண்டும் என்று எண்ணுபவர்கள் நிறைய பேர்கள் அதுல அரசியல் கட்சி காரர்களை கேட்க வேண்டியதே இல்லை உலகம் முழுவதும் என்ன ஒரு லட்ச ரூபாய் வந்து செலவழிப்பான் யாருக்கு ஒரு நன்கொட பொற்குழிய கொடுப்பேன்னு சொல்லுவான் பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு வளம்பரம் பண்ணி வச்சிருப்பான் இப்ப போல நீங்க பாத்தீங்க வந்து யாரும் அந்த டி எம் சவுந்தரராஜனுக்கு என்னமோ பாராட்டி விழா அந்த அவன் போட்டாவே எங்க இருக்குன்னே தெரியல பார்த்தா இங்க அவர் அவருடைய அவரே அஞ்சா நெஞ்சரே இஞ்சா நெஞ்சரேன்னு போட்டு வச்சு வச்சு வளைச்சு வச்சு இருக்கான் எவனுக்கு அவன் கொடுக்குறானா அவன் போட்டா எங்கேயாவது தெரியுதான்னு நம்ம தேடி தேடி பார்க்க வேண்டிய இருக்கு அவனுக்கு கொடுக்கறது ஒரு லட்ச ரூபாய் கொடுத்திருப்பான் ரெண்டு இங்கே ஐம்பது கோடி ரூபாய்க்கு என்ன செஞ்சிருவான் இங்கே இருந்து போட்டு வச்சிருக்கிறான் வந்த பெருமை தன்னை பெருசா பேசணுங்கிறதுக்காக வேண்டி இப்படி நிறைய பேர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் விரும்புகிறார்கள் தன்னை பெருசா பார்க்கணும் அவனை அவமதித்து ஒரு சொல் வந்து விட்டால் என்ன செய்து விடுகிறான் உடனே அடிக்கிறான் உதைக்கிறான் திடிக்கிறான் அல்லாஹுவின் தூதர் அவர்கள் அந்த இடத்துல எவ்வளவு அழகா சொல்லு அவருடைய தன்னடக்கத்தை கொஞ்சம் நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் கேட்கும் பொழுது அல்லாஹுவின் தூதர் அவர்கள் சொன்ன அழகான ஒரு வாசகம் இதே நிலையில் இருக்கிறேன் போர்த்திக் கொள்ளாவிட்டால் பி ரஹ்மத்தின் அவருடைய ரஹமத்தை கொண்டு இன்னொரு அபி மாஹிரத்தின் அவருடைய மன்னிப்பை கொண்டும் என்னை போர்த்திக் கொள்ளாவிட்டால் நானும் கூட சொர்க்கத்துக்கு போக முடியாது ஆனா அல்லாஹ் எப்படி வைத்திருக்கிறார் சொர்க்கத்திற்கு போகும் பொழுது முதல் நபராக கதவை தட்டி போறவரே அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் தான் அவ்வளவு அல்லாஹாலா அவர்களுக்கு ஒரு உயர்வை வைத்திருக்கிறான் அங்க கேட்கும் பொழுது அல்லாஹ் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு கேள்வி வைக்க முடியுமா அப்படிதான் அல்லாஹ் வச்சிருக்கிறான் மறுமையில போய் நின்று உன்னை விட மாட்டேன் ஒரு கடைசி நிலையில இருக்க ஒரு அப்துல்லாவை கூட்டிட்டு போய் கடை வீதியில அவர் தான் பஸ்ட் போவோம்னு அல்லாஹ் சொல்லிட்டான்னா ரசூல்லா கேள்வி கேட்ட முடியுமா ஒண்ணு கேட்ட முடியாது இறைவனுடைய அந்தஸ்துக்கு முன்னால் யாரும் ஆயுதம் பண்ண முடியாது அல்லாஹு தால என்ன நடக்க நினைக்கிறானோ அதான் நடக்க போகிறது அல்லாஹ் அப்படி சொல்லிவிட்டாலும் அதை அவன் மாற்றி விடுவான் என்று சொன்னால் அதை கேள்வி ஏற்பதற்கு இந்த உலகத்தில் எவனும் கிடையாது அதை அழகாக தன்னடக்கத்தோடு சொல்கிறார்கள் அல்லாஹு தலாவுடைய ரஹமத்தின் மூலமாக மன்னிப்பின் மூலமாக என்னை போத்திக் கொள்ளாவிட்டால் நானும் கூட அதே நிலைதான் பாருங்க எவ்வளவு தன்னடக்கம் இருக்குது என்பதை பாருங்கள் இதுல ஒவ்வொருவரும் நம்ம இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் கொஞ்சம் நிறைய சிந்திக்க வேண்டும் நம்ம எத்தனையோ பொறுப்புகள்ல வர்ற மாவட்ட பொறுப்புல கிளை பொறுப்புகள்ல மாநில பொறுப்புகள்ல அப்படி வருகின்ற பொழுது தன்னை வந்து உலகத்திலேயே பெரிய உயர்ந்தவனாக நம்ம நினைத்துக் கொள்கிறோம் தன்னை பற்றி யாராவது ஒரு கேள்வியை கேட்டு விட்டோம்னா கோபத்தை கோபப்படுகிறோம் தான் உலகத்திலே சிறந்தவனை போன்று நாம் நடக்கிறோம் ஆனா அல்லாஹின் தூதர் அவர்களை பாருங்கள் எவ்வளவு உயர்ந்தவர்கள் நானும் சாதாரண ஆள் நானும் உங்களை போன்றவன் தான் இறைவனுடைய அருள் யாருக்கு அல்லாஹ் கொடுக்கிறான அவன் மட்டும் தான் சொர்க்கத்துக்கு போக முடியுமே தவிர என்னால் கூட போக முடியாது என்று அவ்வளவு தன்னிறைவு தன்னடக்கத்தோடு அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்று நீங்கள் பாருங்கள் செய்யக்கூடிய தவறை கூட ஒத்துக்கொள்ளாதவர்களாக நிறைய நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த புகழுக்காக அடிமையானதுனாலதான் இந்த சமச்சீர் கல்வி ஒரு நல்ல திட்டம் எல்லா மக்களும் பெரு பறையனா இருக்கட்டும் பாப்பனா இருக்கட்டும் அத்தனை பேரும் சமமான கல்வி அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் எல்லா இங்க ஸ்கூலுடைய படிப்பு நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நிறைய இதுக்கு மெட்ரிகுலேஷன் இருக்குது ஸ்டேட் போர்டு இருக்கு சிபிஎஸ்இ இருக்குது இப்படி நிறைய ஆங்கிலேயர் இந்திய படிப்பு எக்கச்சக்கமான படிப்பு வச்சிருக்கான் அவன் ஒரு தரம் நம்ம கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிச்சேன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலா அப்படிங்குவா ஒரு காலேஜ் இந்த காலேஜ் அணி படிச்ச சில மட்டமானதுன்னு வச்சிருக்கான் ரொம்ப உயர்வானதுன்னு வச்சிருக்கிறான் எதுக்குன்னா ஒவ்வொரு பள்ளிக்கூடத்திலையும் பாடங்கள் வித்தியாச வித்தியாசமா வச்சிருக்கிறான் இங்கிலீஷ் மீடியத்துல கூட மெட்ரிகுலேஷன்ல படிச்சுட்டு ஸ்டேட் போர்டு தமிழ் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டுல போனோம் சொன்னா அது மட்டும் அது அதுல படிச்சவனா ஒரு கீழ்நிலையை தான் பாக்குறான் ஏன்னா இவனுடைய பாடத்திட்டம் வேறு மெட்ரிகுலேஷன் பாடத்திட்டம் வேறு அதனால என்ன செஞ்சாங்க ஒரு நல்ல ஒரு நிலையில எல்லாத்துக்கும் ஒரே விதமான கல்வி கொடுத்துருவோம் எல்லாத்துக்கும் ஒரே புக் ஒன்னுல இருந்து ஆறு வரை போன வருஷம்
இந்த புத்தகத்தை அச்சிடப்பட்டவன் பிள்ளைகள் ஒருக்கு படிப்பு கொடுக்க வேண்டியான கலைஞர் படத்தை போட்டு அவர் என்ன செஞ்சார் கிழிச்சாருன்னு எழுதி வச்சிருக்கலாம் அதனால இவன் கிழிச்ச ஆரம்பிச்சுட்டான் இங்க அடுத்த வர எங்க பார்த்தாலும் சூரியன் படம் போட்டு எங்க இங்க எப்படி இருக்கு அது எப்படி இருக்கு எல்லா இவர் மட்டும் இல்ல ஒவ்வொரு ஆட்சிக்காரன் வந்தா தன்னை பத்தி பெருசா ஒரு ஒரு கிலோ அரிசியை கொடுத்தாலும் அவங்க போட்டாவை போட்டு தான் கொடுக்கறாரு இந்த காப்பீட்டு திட்டம்னு ஒரு திட்டம் கொண்டு வந்தேன் என்ன கலைஞர் காப்பீட்டு திட்டம் நீ அரசு காப்பீட்டு திட்டம் சொல்லு அல்லது முதலமைச்சர் காப்பீட்டு திட்டம் சொல்லு கலைஞர்னா அவன் பேர் வந்து இவன் விடுவானா ஜெயலலிதா காப்பீட்டு திட்டம் அடுத்த இவன் ஆட்சிக்கு வந்தா ஓகே ரொம்ப அற்புதமான திட்டம்னு ஒத்துக்குருவானா ஒருத்தனும் அவன் இவன் அவன் இந்த காரணத்தை கொண்டு போய் தான் அங்க வச்சுட்டு என்ன செய்ய இது சரியில்லை பாடத்திட்டம் சரியில்லை அவனுடைய நோக்கம் வந்து பாடத்திட்டம் இவன் கொண்டு வந்தது நம்ம எப்படி அங்கீகரிக்கிறது என்னமோ சமச்சி புத்தகத்துல வந்து என்ன இல்லையா தரமான இது இல்ல இங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு டீச்சரையே காணா ஓ தரத்தை பத்தி இந்த அரசியல் என்ன பண்ணி முதல்ல பள்ளிக்கூடத்துல உள்ள அத்தனை பேருக்கும் ஒழுங்கான டீச்சர் போட்டியா பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஒழுங்கான கட்டடத்தை கட்டி கொடுத்தியா நிறைய இது புதுசு புதுசா திடீர் திடீர்னு என்ன செய்ய மருத்துவக் கல்லூரி ஆரம்பிக்கிறோம் அதை செய்யறன்னு கேட்டா அங்க மத்திய அரசியல் இருந்து ஆய்வு செஞ்சு பாக்குறோம் ஒரு ஒரு மண்ணுமே கிடையாது வெறும் கட்டடம் தான் இருக்குது ஒரு ரெண்டு டேபிள் இல்ல உனக்கு அது இதே கிடையாது அங்கீகாரமே கிடையாதுன்னு தள்ளி விட்டு போயிடறான் அவ இவனுடைய எல்லாருடைய நோக்கத்தையும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஒவ்வொருத்தனும் தன்னுடைய தன்னை பற்றி புகழ பேச வேண்டும் அப்படிதான் ஆசைப்படுகிறார் தான் தான் உயர்ந்தவன் என்று இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார் அதனால இப்படி போனா உடனே சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்தா உயர் நீதிமன்றம் ரத்து செஞ்சிச்சு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போனா திரும்ப உயர் நீதிமன்றத்துக்கு போன்னு சொன்னா திரும்ப உயர் நீதிமன்றம் கூடாதுன்னா திரும்ப உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போறா இப்படியே போட்டு இருநூறு கோடி ரூபாய் நம்மளுடைய வரிப்பணம் பூரா நாசமா போச்சு என்ன காரணம் தன்னோட தான் பெருசுன்னு தான் செய்ய இருக்கக்கூடிய அதுலயே அவனுடைய தமிழக அரசினுடைய வக்கீல அங்க சொல்லிட்டா ஒழுங்கான அறிவுரை சொல்றதுக்கு ஆள் இல்லாதனால இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஆயிடுச்சுங்கிற அளவுக்கு ஆடுச்சு ஆனாலும் ஏத்துக்கல குப்புற கீழே விழுந்தாலும் மீசையில மண்ணு படல இன்னும் என்ன செஞ்சிருக்கிறார் இன்னும் காலத்தை நீட்டிக்கொண்டே போகிறார் ஒரு மக்களுக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய விஷயத்தில் கூட நன்மையை நன்மை என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பக்குவம் இன்றைய அரசியல்வாதியில் எவனுக்கும் கிடையாது இந்த ஆட்சிக்கு பிறகு இவன் ஒரு நல்ல இதை கொண்டு வந்தான் என்றால் அடுத்த ஆட்சிக்காரன் அதை குறை சொல்வான் நல்லதாக இருந்தால் ஏன் அவன் கொண்டு வந்தான் என்பதற்காக தன்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தவறுகளை ஒத்துக்கொள்வதும் தன்னை பற்றி தவறாக பேசுகின்ற பொழுது அதை பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை யாரிடத்திலும் இல்லை ஆனா அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் தானாக முன் வந்து நானும் ஒரு சாதாரண மனிதர்கள் உள்ளவர்தான் என்பதை அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் அழகாக நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறார் இது ஒன்னு அல்ல அல்லாஹின் தூதர் அவர்களுடைய காலத்தில் நடந்த சம்பவங்கள் நிறைய நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் அதுல சையுல் புகாரியில் நடக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி ரசூசல்லாஹலிசல்லம் அவர்கள் ஒரு கபர்ஸ்தான் பக்கம் நடந்து போகிறார்கள் சையுல் புகாரியில் ஏழாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அங்கே போகின்ற பொழுது ஒரு பெண்மணி என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த பெண்மணியை பார்த்து ரசூசல்லா அலி சல்லா அவர்கள் சொல்கிறார் இத்தக்கில்லாக வஸ்பிரி அல்லாஹுவை நீ அஞ்சிக்கொள் பொறுமையாக இருந்துகொள் அவங்க சொன்ன அறிவுரை ஒரு அழகான அறிவுரை நீ இங்க வந்துட்டு ஒப்பாரிச்சு அழுதாத அல்லாஹத்தால அப்படித்தான் எடுத்துக்கிறோம் கொஞ்சம் அல்லாஹ் அஞ்சு கொண்டு நீ பொறுமையாக இருந்து கொள் அப்ப அந்த பெண்மணி பார்த்து இலைக்கு அண்ணி என்னோட தூரமா போ என்ன முசீபத்தி எனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு கவலை ஒரு துன்பம் உனக்கு ஏற்படல அதனால இந்த மாதிரி நீ பேசிட்டு இருக்கிற ஒரு அறிவுரை சொல்ல வந்துட்டான் அறிவுரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லாஹின் தூதர் அவர்களை ஏலனமாக அந்த பெண்மணி பேசுகிறார்கள் இப்படி இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்சி தலைவரை பார்த்து அல்லது ஒரு அரசியல்வாதியை பார்த்து நீங்கள் இப்படி சொல்லிட முடியுமா ஒரு கருப்பு கொடியை காட்ட முடியுமா இந்த இப்ப பாருங்க ஒரு அரசாங்கம் மத எதிர்ப்பு சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கு கலவர தடுப்பு சட்டம் என்று மத்திய அரசு கொண்டு வர போகிறது அதை வந்து என்ன செய்யக்கூடாது கொண்டு வரக்கூடாது என்று ஜெயலலிதா ரொம்ப கடுமையா பேசுறான் ஏன்னா உயர் ஜாதி வகுப்புகள் இந்த கலவரத்து தூண்டவங்களுக்கு எல்லாம் கிடிக்கு பிடிக்கி போடுற மாதிரி சில சட்டங்கள் அதுல இருக்குது உடனே அங்க இருக்கக்கூடிய மேல் ஜாதியினர் தூண்டுதலின் காரணத்தினா இது உடனே நிற்க கூடாதுன்னு கடுமையா சத்தம் போட்டாங்க நம்ம என்ன செஞ்சோம் ஒரு சிறிய அளவில் அவர் தன்னுடைய நம்முடைய எதிர்ப்பை தெரிவிச்சோம் இந்த கலவர தடுப்பு சட்டத்தை எதிர்க்கக்கூடிய ஜெயலலிதாவை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் இதுக்கு என்ன செய்யல ஒரு பல ஊர்கள்ல வந்து அச்சிடுவதற்கு அனுமதி கொடுக்கல போய் அங்க பிரசுகாரனை மிரட்டுறது அச்சிட்டு வெளியே ஒட்ட
ஒரு மத்திய அரசு வந்து கொண்டு வருகிறது ஒரு சட்டத்தை அது கூடாது என்று நீ பேசலாம் ஆனால் நம்ம சொன்னோம்னா குதிக்குது அவங்களுக்கு அவங்க அடுத்தவன் செய்கின்ற போது தப்பு என்பது போன்று நீ செய்யக்கூடிய தப்பு என்பதை ஒரு ஜனநாயக ரீதியில நம்ம போய் சுட்டி காட்டினோம் என்று சொன்னால் போலீஸ்காரரை வைத்து என்ன செய்கிறார் ஏவி அவர்களுக்கு என்ன செய்ய முடியாது நான் பெயிலபில் என்ன பெயில வர முடியாத ஜாமீனில் வர முடியாத செக்ஷன்ல போடு போட்டு வைக்கலாம் இதற்கெல்லாம் நம்ம அஞ்ச போகையில இப்படி இந்த மாதிரி இதனுடைய தொடக்கம் தான் இவருடைய அழிவினுடைய ஆரம்பம் ஆரம்பத்துல இதுக்கு முன்னாடி ஆட்சிக்கு வரும்போது எடுத்தவனே ரொம்ப வேகமா போய் விழுந்து நாசமா போனது இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா வேகத்தை கூட்டிட்டு வர்றாங்க வண்டி எடுத்தவனே வேகமா போனா விழுந்து மோதி இருக்கணுமோ லைட்டா வேகமா போய் மோதுவோம்னு நினைக்கிறேன் எப்படி இருந்தாலும் வேகம் கூடும் பொழுது மோதி சாகத்தான் வேண்டும் என்பதை அவங்களுக்கு புரிவது இல்லை ஆனால் இது எதற்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் தன்னை பற்றி குறை சொல்லிவிட்டால் ரொம்ப கடும் கோபம் வருகிறது எவன் எவன்லாம் பிரச்சனைக்குரியவனா இருக்கிறான் எவமா அவனுக்கு சப்போர்ட்டா இருந்தா அந்த ஜாபர் சேட்டு அந்த உளவுத்துறை தலைவர் பாவம் என்ன பாவம் செஞ்சாரா இருந்தாலும் தெரியல என்ன கொண்டு போய் போட்டா இது மண்டபம் அகதி முகாம்ல அங்க ரூம்பே கிடையாது தங்கறதுக்கு ஒழுங்கானு அவன் ஏடிஜிபில உள்ள அளவுக்கு எவ்வளவு பெரிய போஸ்ட் அது டிஜிபி போஸ்ட் அடுத்த ஆப்ல வரப்போகுது அந்த நிலையில உள்ளவனா இவனை நீ என்ன கருணாநிதியால அவனுக்கு தான் நீ உளவுத்துறையால இருந்தியா கொடுத்திய போடா அங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்க கொண்டு போய் போட்டுட்டு அப்புறம் நிலத்தை சொல்லணும்னா வளர்ந்தா போனா அது உண்மையாவும் இருக்கலாம் பொய்யாவும் இருக்கலாம் இதனுடைய இது என்ன அவனுக்கு செஞ்சியா உடனே பிடிச்சி சஸ்பெண்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்து எனக்கு எதிராக பிரச்சாரம் பண்ணியா யாரப்பா வடிவேலு வா விடியா நீனு வா அவனை வச்சுட்டு இன்னொருத்தன்ட்டு பத்து வருஷமா இது இல்லாத ஒவ்வொரு பழைய பயில பூரா தூசியை தட்டி தட்டி என்ன எனக்கு எதிராக நீ பிரச்சாரம் பண்ண கொஞ்ச நேரம் உள்ள களி எழுத்துட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப அடுத்து ஒவ்வொரு ஆளையும் பழி வாங்கும் படக்கூடிய இது வந்து இந்த ஆட்சிக்குன்னு இல்ல எல்லா ஆட்சிக்கும் தான் இவ்வளவு போய் முடிஞ்சவன அவன் அடுத்த அவன் வருவா அவன் வந்த உடனே அடுத்து இவன் எவன் எவன் தான் போலீஸ்காரன் நமக்கு எதிராக இருந்தான் ஸ்டாலினை பிடிச்சவன் யாரு என்ன வேலை ஏத்தினவன் யாரு என்ன அங்க போய் சொல்லி கொடுத்தவன் யாரு எல்லாத்தையும் பிடி தூக்கி கொண்டு போய் என்ன செய்ய திரும்ப மண்டபத்துல போடு அல்லது தலைமன்னார்ல போடு அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு ஊர்ல போடுன்னு மாத்து தான் போறான் அப்ப ஒரு சின்ன ஒரு தவறை கூட பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை இல்லை ஆனா அல்லாஹின் தூதர் அவர் பார்த்து அந்த அல்லாவின் தூதர் என்ன பெருசா அந்த பெண்மணி சென்னையா கத்தவா செஞ்சாங்க அல்லாவுக்கு அஞ்சு கோல் பொறுமையாக இருந்த ரெண்டு வார்த்தையை என்ன சொன்னாங்க உனக்கு வேற வேலை இல்லையா போய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொம்பளை சொல்லிட்டான் அப்ப அங்க பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் கூப்பிட்டு சொல்லுகிறார்கள் இது வந்து அல்லாஹின் தூதர் உனக்கு தெரியாதா அவர்கள்ட்ட போய் நீ இப்படி சொல்லிட்டு இருந்தோன்ன அப்பதான் அவங்களுக்கு தெரியுது அல்லாஹின் தூதர் என்று அல்லாவின் தூதர் அவர்கள் அந்த மாதிரி பந்தா கிடையாது பெரிய ஜிப்பா போட்டு தலப்பா கட்டிக்கிட்டு ஒரு பத்து பேர் இருபது பேர்னு வரல சாதாரணமா வந்தனால அவர்களை பற்றி யாருக்கும் தெரியல உடனே அந்த பெண்மணி என்ன செய்கிறார்கள் போகிறார்கள் ரசூ சல்லா அலை சொல்லா அவர்களுடைய வீட்டுக்கு ஜாத்திலா பாபிகி பலம் தஜித அலேஹி பவாமன் வீட்டுல வாசல்ல யாருமே இல்ல காவல்கார் இங்க போனோம்னா உள்ள போக முடியுமா போயஸ் கார்டனுக்குள்ள ஆயிரம் மடங்கு என்ன செய்யும் சோதனைக்கு பிறகு உள்ளே போக முடியும் அங்க ரசூல்லாக்கு எந்த காவல்காரரும் யாருமே இல்லை அப்ப சொல்லுறாங்க யார சொல்லா வல்லாஹி மாரத்துக்க அல்லாவின் தூதர் அவர்களே அல்லாஹ் சத்தியம் என்று சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எனக்கு தெரியாது நான் தெரியாம நான் சொல்லிவிட்டேன் அப்பமும் என்ன செய்யல கோவப்படவில்லை உனக்கு அவ்வளவு திமுறா அவ்வளவு நீ பேசுவியோ நான் ஒரு ஆம்பளை என்னை ஒரு ஆம்பளைய பார்த்துட்டு இப்படி சொல்றேன் நீ அப்படின்னு ஒரு கோவப்பட்டு ஏதாவது சொல்லி இருக்கலாம் இங்க வந்து இறங்கின உடனே நம்மளும் திட்டின உடனே நம்ம இடத்துல வந்த உடனே நாலு திட்டு திட்டு தான் சரி சரி வான்னு சொல்லுவோம் நம்ம அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் அந்த நேரத்தில் இன்னம சபர் இந்த சதமத்தில் ஊழா அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் இந்த உலகத்துக்கு எதுக்கு வந்தாங்களோ அதுலதான் கவனமா இருந்தாங்க நான் இந்த மக்களை சீர்திருத்துவதற்கு நல்வழிப்படுத்துவதற்கு தான் நான் என்ன செஞ்சேன் வந்தேன் எனவே நான் அப்படித்தான் நடக்க வேண்டும் என்று அங்க அழக சொல்லுகிறார்கள் பொறுமை என்பது துன்பம் ஏற்பட்டவுடன் மேற்கொள்வது தான் மணி ஒரு ஆறு மாசம் ஒரு ஆறு வருஷம் கழிச்சு என் பிள்ளை இறந்துட்டான் நான் பாருங்க ரொம்ப பொறுமையா இருக்கேன் இது பிரயோஜனம் கிடையாது அது எல்லாம் தானாமே மறந்துருவாது எல்லாம் இயற்கையே வைத்திருக்கிறான் கொஞ்ச நாள் ஆனா நம்மளுடைய இதெல்லாம் மறைஞ்சிரும் இப்போ ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்க அப்பா இறந்து போனார் இப்ப உட்காந்துட்டு ஒரே உப்பார் வச்சு யாரா எழுதுறோமா அது கொஞ்ச நாளைக்கு அப்படித்தான் இருக்கும் அப்போ தானா மறந்துடும் எப்ப பொறுமையா இருக்கிற அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஒரு டென்ஷனாக இருக்கக்கூடிய நேரத்துல என்ன செஞ்சிடக்கூடாது நீ வரம்பு மீறி போயிடக்கூடாது அப்ப நீ பொறுமையா இருக்கணும் அதுதான் இஸ்லாம் வலியுறுத்துகிறது என்று நபிகள் பெருமானா சல்லா அலே சொல்லா அவர்கள் சொன்னாங்க பாருங்க அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள்ட்ட இருந்த
எல்லாரும் திட்டுவான் ஒரு வேலை செய்யாதவங்க கூட திட்டுவான் வந்துட்டு என்ன அதை செஞ்சா இதை செஞ்சா ஒரு பத்து வீதம் செலவழிக்க மாட்டான் என்ன நோம்பு கஞ்சிக்கு சரியா ஏற்பாடு பண்ணல பேரத்தை மலத்தை இன்னைக்கு இல்ல என்ன ஒழுங்கா கொடுக்கறது இல்லையா போற இல்லையா நீ எவ்வளவுப்பா கொடுத்த அதுங்க ஒரு ரூபா அவன் செலவழிச்சிருக்க மாட்டான் ஏன்னா பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்திருப்பான் அவன் அமைதியா வந்துட்டு போயிருவான் ஆனா ஒரு ரூபாயோட கொடுக்காதவன் அது என்ன சரி இல்லை இது சரி இல்லைன்னு ஆயிரம் கேள்வி கேட்டு இருப்பான் அதுக்கு கோவப்பட்டுற கூடாது நம்ம அதுக்கு அவங்க பொறுமையா தான் இருக்கு நம்ம பொறுப்பில் வந்து விட்டால் அதுக்கு பொறுமை வேண்டும் என்பதற்கு அல்லாஹின் தூதர் அவர்களை விட பெரிய ஆள் யார் வேணும் என்னைய போட்டு திட்டான் நான் எவ்வளவு பெரிய பொறுப்புல இருக்கேன் எல்லாரும் முன்னாடி திட்டான் பேசிட்டான் அப்படின்னு நம்ம கொதித்தோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹின் தூதர் அவர்களை பாத்துக்கிறீங்க இவ்வளவு பெரிய தலைவர் எவ்வளவு சிறப்புக்குரியவர் இவரை விட உலகத்தில் சிறந்தவரை நம்ம பார்க்க முடியும் அவரை அந்த ஒரு பொம்பளை வந்து காரி துப்புற அளவுக்கு பேசுறா அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் பொறுமையா இருக்கு இல்லையா அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் அந்த பெண்மனுடைய டென்ஷன் நேரத்தில் இப்படித்தான் பேசுவாங்க நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது அதுக்கு கோவப்பட்டு கூடாது அந்த பெண்ணுக்கு புரிய வைக்க வேண்டும் என்று அதுல எப்படி பொறுமையாக இருந்து அவர்கள் போய்விட்டார்களோ அதே மாதிரி சிலர்களுடைய கோபங்கள் இந்த நம்முடைய கொள்கையை நம்முடைய செயல்பாடுகளை பாதிக்கிற மாதிரி வரும் பொழுதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும் அல்லாஹின் தூதர் அவர்களை முன்னாடி கொண்டு வந்து வச்சுக்கிறீங்க இவ்வளவு பெரியவங்க அவங்க கோவப்படல நம்முடைய பதவியும் பொறுப்பும் எம்மாத்திரம் என்று எண்ணுவோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய பணிகள் சீராக என்ன செய்து கொண்டிருக்கும் இது அல்லாஹின் தூதர் அவர்களிடத்தில் படிக்கக்கூடிய பாடம் அதே மாதிரி அடுத்ததாக இன்னொரு ஒரு திருமுறை குரானுடைய வசனம் ரொம்ப அழகாக அல்லாஹ் தலா சொல்லுகிறார் அந்த காலத்தில் இருந்த மக்கள் ரசூல்லா இசல்லா அலைவசல்லம் அவர்களை பார்த்து சில கேள்விகளை கேட்கிறாங்க இஸ்லாத்துக்கு வர்றதுக்கு தான் அவனும் கேட்கிறான் சூரத்துல இஸ்ராவினுடைய தொண்ணூறாவது அத்தியாயத்தில் இருந்து தொண்ணூத்தி நாலாவது வசனம் வரையிலையும் அல்லாஹுவின் தூதர் அவர்களை பற்றி அவர்கள்ட்ட இறை தூதருங்கிற ஒண்ண பெரிய பெரிய சக்திகள் எல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்பிக்கிட்டு போறான் இன்று இருக்கக்கூடிய எந்த சாமியாரும் தன் அற்புதத்தை செய்து காட்டாமல் தன்னை சாமியார்னு சொன்னதே கிடையாது நித்யானியா நித்யானந்தா சாமியாரா இருக்கட்டும் அல்லது பரமானந்தா சாமியாரா இருக்கட்டும் யாரா இருந்தாலும் சரி நீங்க சாமியார் லிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு லிங்கத்தை எடுத்தேன் ஏன்னா நோய போக்குன வைத்த வழிய போக்குன எதையாவது என்ன காத்துல பறக்க வச்சாண்டு எதையாவது ஒரு அற்புதம் செஞ்சேன்னு தான் சொல்லிட்டே இருப்பான் அதை வைத்து தான் தான் கடவுளுடைய அவதாரம் என்று பேசிக்கிட்டு இருப்பான் அதை வச்சுதான் நான் மக்களை சீர்திருத்தக்கூடியவன்னு சொல்லுவான் எவனாவது எனக்கு எந்த விதமான சக்தியும் கிடையாதுங்க நான் சாமியாரா இருக்கிறேனே தவிர எனக்கு எந்த சக்தியும் கிடையாது நல்ல விஷயம் வந்து மாட்டா நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு சாமியாரை நீங்க பார்க்க முடியாது அவருடைய மூல அஸ்திரமே என்னன்னா அற்புதம் தான் இதுதான் மக்கள் மயங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதையாவது ஒரு திருநீரை கொடுத்து எதையாவது கொடுத்து அது கிடைக்கும் இது கிடைக்கும் சொல்றவர்களை பார்க்கலாம் அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள்டையும் அன்றைய காலத்தில் இருந்தவர்கள் அப்படி ஒரு எதிர்பார்ப்பு பாக்குறாங்க ரசூல்லா இசல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள்ட்ட இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதங்கள் அவங்களால செஞ்சு முடிஞ்சுன்னு சொன்னா நான் இங்க என்ன செய்யற இசுலாத்துக்கே வந்துடும் அற்புதத்தை செஞ்சு காட்டு என்ன உன் கையில எல்லா அற்புதமும் இருக்கணும் என்ன வேணாலும் நீ செய்து காட்டு செஞ்சு காட்டு நீ என்ன உடனே நான் இஸ்லாத்துக்கு வர தயார் அப்படின்னு சொல்லுகிறார் ஆலு அம்புவார் நாம் உண்மை நாம் நம்பிக்கை கொள்ள மாட்டோம் எப்பொழுது வரை இந்த பூமியில் ஒரு நீரூற்றை நீ என்ன செய்ய வேண்டும் ஓடி வைக்க வேண்டும் அல்லது அவ தக்கூனு லக்க ஜன்னத்தும் நகிலும் இனபின் உனக்கு ஒரு பேரித்தம் ஒரு தோட்டம் அல்லது ஒரு திராட்சை தோட்டம் நடுவிலே ஒரு ஆறு என்ன செய்ய வேண்டும் அல்லது மலக்குமார்களையும் என்ன செய்ய அவ்வளவு தங்கத்திலான ஒரு அற்புதமான ஒரு வீடு உனக்கு திடீர்னு எனக்கு செஞ்சு காட்டு அவ்வளவு தற்காபி சமா வானத்துக்கு மேல ஏறிச்சல் வளன் நோமினில் உருக்கிக்க அத்தாசில் அலைனா கிதாப நக்ராகு நீ மேல ஏறினது மட்டும் பார்த்தாது போயிட்டு திரும்பி வரும் பொழுது நாங்க படிக்கிற மாதிரி ஒரு புத்தகத்தை நீ கொண்டு வா இதுல எதையாவது நீ செஞ்சு என்றா உன இறை தூதர் நான் நம்புறோம் அப்படின்னு சொல்லுகிறார் எப்படி அவனுடைய கேள்வி அமைகிறது அல்லாஹின் தூதர் என்று சொன்னால் நிறைய அற்புதங்கள் ஆற்றல்கள் எல்லாம் அவங்கள்ட முழுசா கையில இருக்குது நீ என்ன செஞ்சு காட்டு அப்படின்னு என்ன செய்யணுமா அவர் செய்து காட்டணும் நினைத்தான் இப்படி கேட்கிறார் கேட்ட உடனே ரசூ சல்லா அலே சொல்லம் என்ன சொல்லி இருப்பார்கள் இன்று இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன சொல்லி இருப்பார்கள் நாங்க ஒரு கதை கேட்டு எங்க ஊர்ல ஒரு அவளியா இருந்தார் அவருக்கு பெரிய போய் இடம்லாம் இருக்குது அது எப்படி மன்னர் வந்து எழுதி வச்சான்னு ஒரு கதையை சொல்லி இருக்கிறான் மலுங்கு சாயு அவளியான்னு நினைக்கிறேன் தொண்டில அங்க வந்து என்ன செஞ்சா ஒரு மன்னருக்கு தீராத வைத்த வழியா 
அந்த தீராத வைத்தியவலி எங்கெங்கயோ போய் பார்த்தாரா ஒன்னும் நடக்கல வைத்தவலி வைத்தவலியா தான் இருந்திருக்கு அப்போ சொல்லியிருக்காங்க யாரும் இங்க ஒரு பெரிய அவலியா இருக்காரு அங்க போங்க அப்ப அவர் மனசுல நினைச்சாராம் அந்த நினைக்கிறதுலயே ஒரு கிரிட்டிக்கலா ஒரு ஒரு விதமா சிந்திக்க வைக்கிறான் அப்படி சொல்றான் நம்மள ஈர்க்கிற மாதிரி நான் ஒரு அவலியா என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே சக்தி இருக்கிறது என்று சொன்னால் நான் போகணும் அவர் என்ன செய்யணும்னா ஒரு இளநியை சீவி எனக்கு தரணும் சீவி தந்த அது உள்ளுக்குள்ள தண்ணி இருக்கு அதில் இருந்து ஒரு கெண்டை மீன் துள்ளி உள்ள வேண்டும் அப்படி உழுந்துச்சுன்னா அவரு சூப்பரான அவலியா நான் நம்புறேன் அப்படின்னு மனசுக்குல நினைச்சுக்கிட்டு போனாராம் போன உடனே தென்னை மரத்து கீழே அந்த அவலியா இருந்தாராம் வந்த உடனே அவருக்கு பார்த்த உடனே வாங்க இருங்கன்னு சொல்லிட்டு இளநிய ஒரு சீவி சீவினாராம் தண்ணீர் பீரிட்டு வர நேரத்தில் அதையில கெண்ட மீன் துள்ளி உழுந்துருச்சான் உழந்த உடனே அற்புதமான அவலியா இருந்தா உடனே தன்னுடைய குறைய சொன்னாரா உடனே வைத்த வழிய போக்குனாரா அவருக்கு எல்லாட்டி ஏக்கரை எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டாரு இப்படி கதை சொல்லி வச்சிருக்கான் அவலியாக்கு போன உடனே கேட்காமலேயே அவலியா வந்து தன்னுடைய அற்புதத்தை அவங்க டாண்டாண்டு காட்டுறாரு அவருக்கு வந்தது கூட இஸ்லாத்தி ஏத்துக்கிறேன் சொல்லி வரல இஸ்லாத்துக்கா நிறைய செய்ய போறேன் சொல்லி வரல அவருக்கு சொந்த நோயை போக்குறதுக்கு அவன் தான் ஆனா இங்க கேட்கிறார் என்ன நீ இந்த மாதிரி அற்புதம் உங்க கையில இருக்குன்னு காட்டிட்டீங்கன்னா நாங்க இஸ்லாத்துக்கு வர்றோங்கிறோம் இது பெரிய அல்ல செய்ய முடியாத ஒரு அற்புதமா ஒரு போலி பேரிச்சம்பளம் தோட்டம் ஒரு திராட்சை தோட்டம் அந்த இதுல ஒரு ஒரு தண்ணி செய்ய முடியாத அல்ல நினைச்சா ஒரு டக்குன்னு அப்படின்னு செஞ்சிருவான் அல்ல சொல்ல சொல்லுகிறான் அதையும் அல்லாஹின் தூதர் தான் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறார்கள் நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்னுடைய இறைவன் மிக தூய்மையானவன் அவனுக்கு தான் இந்த ஆற்றல் கடவுளுக்கு உள்ள ஆற்றல் நினைச்சதெல்லாம் செய்யற ஆற்றல் அவனுக்கு தான் இருக்குது நான் ஒரு தூதராகவும் மனிதராகவும் தவிர வேறு யாராகவும் இல்லையே எனக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லையே சொல்லு அப்படின்னு அங்க சொல்ல சொல்லுகிறான் அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் அந்த முசிரிக்கீர்கள்ட்ட போய் இதை சொல்லுகிறார் இப்படி சொல்லுவானா ஒரு சாமியார் சொல்லுவானா எனக்கெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது அது இறைவன் தான் இருக்குது என்னாலையும் எதுவும் செய்ய முடியாது நான் அவருடைய செய்தியை மட்டும்தான் எடுத்து சொல்வேன் சொல்லுவானா சின்ன அவுலியாக்கள் இருந்து பெரும் பெரும் இதா இருக்கக்கூடிய அவுலியாக்கள் வெறும் அற்புதங்களை நிமிடத்துக்கு நிமிடம் என்ன செய்யும் அள்ளிவிடக்கூடிய அவுலியாக்களை தான் நம்ம நிறைய பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அல்லாஹுவின் தூதர் அவர்கள் எப்படி நடந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும் சரி பெரிய விஷயமாக இருந்தாலும் எது உண்மையோ அவர்களால் எது முடியுமோ அதை முடியும் என்று சொல்லியிருக்கா இல்ல தனக்கு இலக்கு இவ்வளவு பெரிய தூதருங்க ரஹமத்துல் இல்லாலும் உலகத்துக்கு அருள் கூட என்று செய்கிற ஒரு சின்ன ஒரு அற்புதத்தை செய்ய முடியாத கேவலம் நினைக்க மாட்டானா நினைச்சாலும் பரவாயில்ல என்னால் முடிந்தது அவ்வளவு அவ்வளவுதான் அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் சொன்னார்கள் அப்படி தன்னடக்கத்தோடு நம்மளால் எது முடியுமோ அதை முடியும் என்று சொல்ல வேண்டும் எது முடியவில்லையோ அதை முடியாது என்று சொல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு தன்னடக்கத்தை நபிகள் பெருமானார் சொல்லல்லா அலே சொல்லம் அவர்களுடைய இந்த செய்தியின் மூலம் நாம் பார்க்க முடிகிறது அதே போன்று ரசுல்லா சொல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் அந்த செய்தியின் பின்னணியிலே சில கருத்துக்களை இந்த சமுதாயத்துக்கு எடுத்து சொல்றாங்க சொர்க்கத்துக்கு அவனுடைய அமல்களின் மூலமாக போக முடியாது அதுல ரசூல் சல்லா அலி சொல்லாம் அதிலேயே சையுல் புகாரியில் ஆறாயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி நான்காவது செய்தியில் சொல்லுகிறார்கள் அல்லாவுக்கு ரொம்பவும் விருப்பமான ஒரு அமல் எது என்று சொன்னால் கொஞ்சமாக இருந்தாலும் அது தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்கணும் கொஞ்சமா இருந்தாலும் அது எப்படி செஞ்சுட்டு இருக்கணும் தொடர்ந்து நிரந்தரமா செஞ்சுட்டு வரணும் இதை தான் அல்லாஹு தலை விரும்புகிறான் இது யாருக்கு நம்ம ரமலான் மாதத்துல மட்டும் சரண்டு பெரும் கூட்டமாக வந்துவிட்டு அதோட ரமலால் மாதத்தோட காணாமல் போகிறவர்களுக்கு எல்லாம் சேர்த்து அல்லாவின் தூதர் அவர்கள் சொன்னார் ஒரு அமலை நம்ம செய்கிறோம் என்று சொன்னால் சின்னதா இருக்கட்டும் அந்த சின்னதா இருந்தால் தொடர்ந்து செய் கடமையான இதை கண்டிப்பா செஞ்சிட்டு இருக்கணும் உபரியான வணக்கங்கள் இரவு தொழுகை இது ரசூல் சொல்லா அலி சொல்லம் ரமலான் மாதத்துக்கு கூடுதல் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க அதனால மத்த நாள்ல தொழுவண்டி இல்லை எல்லா நாளும் ரமலான் ரமலான் அல்லாத மாலங்களில் அல்லாஹுவின் தூதர் அவர்கள் எட்டு பிளஸ் மூணு தான் தொழுதாங்க புகாரில் உள்ள செய்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சிருக்கிறோம் ஆனா நம்ம எதை விட்டுட்டோம் ரமலான் ரமலான் அல்லாத மாதங்கிறத விட்டுறோம் இந்த மாதத்துல தொழுவதோடு அதோட நம்ம காணாமல் போய்விடுகிறோம் அதே மாதிரி சுண்ணத்தான தொழுகைகள் ஏதாவது வந்தால் தொழுவது இல்லை என்றால் இல்லை இப்படி நம்ம என்ன செய்கிறோம் சின்ன விஷயங்களை ஒரு கூட தொடர்ந்து செய்வது இல்லை இப்போ ஒரு சுபுவுடைய சுண்ணத்தை ரசுல்லா ரொம்ப வலியுறுத்தி சொன்னாங்கன்னா சுபு சுண்ணத்தை மட்டுமே நீங்க தொழுவாத கரெக்டா அதை மட்டும் கரெக்டாக தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்கணும் அடுத்தது லுகர் அப்புறம் அசர் அப்புறம் மகரீபு அப்புறம் இஷா இந்த மாதிரி சின்ன அமல்களாக இருந்தாலும் சரி கொஞ்சமாக நீங்கள் வைத்தாலும் அதை தொடர்ந்து நம்ம என்ன செய்யணும்
ஒருத்தர் வந்து கேள்வி கேட்டிருக்கிறார் ஆசிரியர் மூன்றாம் உலக போர் நடந்தால் என்ன நடக்கும் வேற என்ன இளவு நடக்கும் அதையும் புத்தகத்தில் எழுதி வச்சிருப்பாங்க அதையும் சேர்த்து படிக்கிற தொலைஞ்சு நடக்கணும் அப்படின்னா மூன்றாம் உலக போர் நடந்த ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் செத்து போவான் அவன் சிந்தனை வரல இவ்வளவையும் சேர்த்து படிக்க வச்சிருவாங்க இப்பவும் மூட்ட மூட்டையா தொமக்க சொல்லிட்டாங்களே அதையும் சேர்த்து வச்சிருவாங்க ஐயா மூன்றாம் உலக போர் நடக்க கூடாது அவனுடைய சிந்தனை என்ன பாருங்களே எப்படின்னு இந்த மாதிரி அந்த பெருசு கஷ்டங்கள் தெரிகிறது இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு கஷ்டம் பெருசாக தெரிகிறது அப்போ நம்ம ரமலான் மாதத்துல இங்கே தொழுகைக்கு நம்ம வரக்கூடியவர்களுக்கு அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அல்லாஹ ஏமாத்துறான்னு நினைஞ்சிடாது இதுதான் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அதுல யாருடைய அமலும் சொர்க்கத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாது இதை மட்டும் அல்லாட்ட அப்படி மெதுவா அப்படி ஒரு படம் காட்டிட்டு டக்குன்னு அதோட காணாம போயிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சிடாத அல்லா பாத்துக்கிட்டு தான் இருக்கா நீ இஹ்லாஸோட வந்தியா மன தூய்மையோட வந்தியா அப்படிங்கிற அல்லா கவனிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கிறான் அமல்கள் செய்கின்ற பொழுது அந்த அமல்களை தொடர்ச்சியா செய்யப்பார் அதை தொடர்ந்து செய் ரசூல்லாய் சொல்லா அலி சொல்ல அவர்கள் எதை இருந்தாலும் சரி தொடர்ந்து செய்து இருப்பான் ரொம்ப முடியாமல் போகிறது ரொம்ப வர முடியாமல் போகிறது அந்த மாதிரி சொல்லி என்றாவது ஒரு நாள் இருந்தால் அது நன்று ஏதோ ஒரு அல்லாஹத்தால மன்னித்து விடுவான் எப்போதும் இந்த ஜும்மா நாளையும் நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளுங்க ஜும்மா நாளை இம்மா மெம்பர்ல ஏறும் போது எத்தனை பேர் இருக்கான் ரெண்டு சப்போர்டும் இருக்கிறது இல்ல அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து கரெக்டா ஒன்றரை மணிக்கு முடிப்பான் யார் எப்பன்னா பாபா சார் 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 கிடுக்கு கிடுக்குன்னு கூட்டம் வந்து சல்ல நிறைஞ்சிருக்கு அப்ப என்னமோ அல்லாத ஏமாத்துற மாதிரி தானே நடக்குது நமக்கு தெரியாதா அன்றைய காலத்துல மணியே இல்லாத காலத்தை டயத்துக்கு வந்தாங்களா இல்லையா நமக்கு டைம் கரெக்டா தெரியுது இத்தனை மணிக்கு தான் தொழுகை ஆரம்பம் பயான் இத்தனை மணிக்கு ஆரம்பம் இத்தனை மணிக்கு தான் முடியும் என்பதெல்லாம் நமக்கு தெரிகிறது ஆனால் தெரிந்திருக்கக்கூடிய நாம் என்ன செய்வது இல்லை அதற்கு முயற்சிகள் செய்வது இல்லை அப்ப அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அல்லாஹுக்கு ரொம்ப புரிந்தமான நம்ம கரெக்டா வரணும்னு ஆசைப்படு என்னைக்காவது ஒரு நாள் இந்த ரமலானுடைய மாதத்துல பஜர் துளைக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் சர் நிறைய ஒரு கூட்டம் வந்துருது அலுஹம் தெரியல அது தப்புன்னு சொல்ல முடியாது இதே இது வந்து தொடர்ச்சியா வரணும் பஜர் தொழுகையிலும் மத்த தொழுகைகளுக்கும் என்ன செய்யணும் வரக்கூடிய நேரங்கள் பார்க்கணும் மத்த நாட்கள்லேயும் வருவதை பார்க்க வேண்டும் இந்த மன உறுதியை எடுத்துக்கிறோம் அல்லாஹு இந்த ரமலான் மாதத்துல மட்டும் வந்து காம காட்டி விட்டு அல்லாஹு ஏமாத்தி விடலாம் நீங்கள் என்ன செய்கிறார்கள் எண்ணி விடாதீர்கள் அல்லாஹு தல பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் ஆனா தான் ரசூல்லா அலிசல்லா அலி சொல்லம் அதுல சொல்லும் பொழுது காரிபு நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் நேர்மையாக நடந்து கொள்ளுங்கள் கவனமாக இது சரியான முறைதானா ரமலால் மண்ணு மட்டும் ஏமாத்தலாமா மத்த நாள்ல கரெக்டா நம்ம தொழுவணுமா தொழக்கூடாதா என்பதை எல்லாம் ஏமாற்று பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த ரமலால் மாதத்துல பாத்தீங்கன்னா கேபிள் டிவி கடக்கட கடக்கடன்னு கட் பண்ணிடுறாங்க அது கொஞ்சம் தெரியல சந்தோஷப்பட வேண்டியதுதான் அது முடிஞ்சவனா செவ்வாள் ஒன்னு பிறகு திரும்பவும் வந்து சேர்ந்து திரும்பவும் நாடகத்துக்கு உள்ளே நம்ம போய்விட்டோம் என்று சொன்னால் நம்ம நேர்மை தவறி நடக்குகிறோம் இது இதுல அல்லாவின் தூதர் அவர்கள் சேர்த்து நமக்கு என்ன செய்கிறார் சொல்லுகிறார்கள் நீ நேர்மையாக நடந்து கொள் அதே மாதிரி நடுநிலையாக நடந்து கொள் உன்னை வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் பள்ளி ஆசிரியே வந்து கடக்க வேண்டும் என்று அல்லா கட்டளையிடல் பள்ளி ஆசிரியே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்க வேண்டும் இந்த பணியிலேயே நீ ஈடுபட்டு இருக்க வேண்டும் வேற எந்த பணியும் நீ செய்யக்கூடாது என்று அல்லாஹ் தலை எங்கேயும் சொல்லல நீ என்ன செய்ய வேண்டும் ஒரு நடுநிலையோடு எவ்வளவு மார்க்கத்துக்காக செய்ய வேண்டுமோ அதே மாதிரி செய்யும் மினத் துஜிலா வகுது வருகு செய்யும் மினத் துஜிலா ரசூல்லா இசல்லா அலிசாலனுடைய தொடர்ச்சியிலேயே சொல்லுகிறார்கள் கொஞ்ச நேரமாவது காலை மாலை இரவு நேரங்களில் மார்க்கத்திற்காக நல்ல பணிகளுக்காக நீ செலவிடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது மார்க்கத்துக்கு ஏதாவது வாரத்துக்கு ஒரு தடவை வருவேன் அது வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை தான் வருவேன் அது ரமலான் மாதத்துல வருவேன் என்று இல்லாமல் தினமும் கொஞ்சம் நேரமாவது நற்பணிகளுக்கு அல்லா சொல்லக்கூடிய அந்த நல்ல பணிகளுக்கு நீங்கள் செலவழிக்க வேண்டும் இன்று கூட கேட்டார்கள் என்ன கஞ்சி ஊத்துறதுக்கு ஆளை காணா ஜி நீங்க தான் போன வருஷம் ஒன்னு அவர் இல்லையா நாங்கள்லாம் இல்ல இன்னொரு ஒரு சகோதரன் அவர் ஓடுறாரு ஒரு நல்ல பணிகள் இருக்கும் பொழுது நம்மளாக இதுதான் கரசேவை என்பது அவன் சொன்ன கரசேவை வேறு அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் சொல்லி இருக்கக்கூடிய கரசேவை என்று சொன்னால் இறை இல்லங்களுக்கு நாம முன் வந்து இந்த பள்ளிகளுக்கு உள்ள வேலைகளை செய்வது இந்த பள்ளி ஆசல வந்து கூட்டுறது யாரும் கேட்க வேண்டியது இல்ல சுத்தம் இல்லையா வழக்கமாக எடுக்க படபலமான சுத்தம் வேண்டியது அதே மாதிரி மலஞ்சல கழுவு சுத்தம் இல்லையா நம்ம கழுவுவது கஞ்சி ஊத்துறதுக்கு ஆள் இல்லையா சட்டி ஒழுங்குல்லாம கிடக்குதா தூய்மை பண்ணுவதற்கு நாம வருவது இதைத்தான் அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் முன் வந்து செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல செயல்கள் நிறைய சொல்லியிருக்க இதே மாதிரி இறை இல்லங்கள் அல்லாவுடைய பள்ளி
இதற்குரிய வேலைகளை நான் செய்கிறேன் அல்லது அதுக்கு நாம் பொறுப்பேற்று ரெண்டு பேருக்கு நான் ஆள் அனுப்பி அதை செய்ய வைக்கிறேன் அப்படின்னு என்ன செய்ய வேண்டும் நாம் செய்ய வேண்டும் ஒரு நாளைக்கு காலை மாலை இரவு நேரங்களில் நல் பணிகளுக்காக வேண்டி கொஞ்சமாவது நம்ம செலவிட வேண்டும் ஆனால் நாம் மத்த பணிகளை கரெக்டா என்ன செய்கிறோம் இப்ப பயானுக்கு கூப்பிடுகிறோம் தொழுகைக்கு கூப்பிட்டோம் என்ன சொல்வாரு கரெக்டா அங்க கடை இருக்குங்க கடை அடைக்க போகணும் அதே மாதிரி அந்த பொருளை வாங்க போகணும் அவர்கிட்ட வசூல் பண்ண போக வேண்டும் அப்படின்னு என்ன செய்யணும் வியாபாரத்துக்கு உள்ள எல்லா அளவுகளையும் கரெக்டா சொல்லிடும் ஆனால் இந்த மார்க்கத்துக்காக வேண்டி என்னைக்காவது அந்த கடைக்காரண்ட இன்னைக்கு பயான் இருக்குங்க அதனால இன்னைக்கு கடை நான் துறக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நம்ம யாராவது சொல்லியிருக்கோமா ஏதாவது நமக்கு சொல்லியிருக்கிறோமா நல்ல ஒரு ஜும்மா ஒரு பயானுக்கு சீக்கிரம் போக வேண்டும் அதனால நான் பன்னெண்டு மணிக்கு எல்லாம் கடை அடைச்சிருவேன் இங்க ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் நடக்கிறது எனவே இந்த கடை நான் இருக்க மாட்டேன் இருந்தாலும் நம்ம ஆர்ப்பாட்ட நடக்கக்கூடிய இடங்கள்ல நல்ல பணிகளுக்கு சொல்லிடுவோம் அங்க வேலை இருக்குது அதனால ஆனா இதுக்கு வர்றது இல்லை ஆனா அல்லாஹு தலா என்ன சொல்லுகிறான் யாய்கள்ளதி ராமனும் ஹல் அதுக்கும் அலா திஜாரத்தின் துஞ்சிக்கும் மின் அதாவின் அலி உங்க கடுமையான வேதனையை விட்டு உங்களை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு வியாபாரத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்லட்டுமான்னு கேட்கலாம் இதுவும் ஒரு வியாபாரம் தான் இதுக்கு நீங்க முதலீடு பண்ணுகிறீர்கள் உங்களுடைய நேரத்தை முதலீடு பண்ணுகிறீர்கள் உங்களுடைய உழைப்பை முதலீடு பண்ணுகிறீர்கள் மார்க்கத்துக்காக உங்க பணத்தை கூட முதலீடு பண்ணுகிறீர்கள் இதுவும் ஒரு வியாபாரம் தான் இந்த வியாபாரம் மறுமையில கடும் வேதனையை விட்டு உங்களை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு வேத ஒரு அற்புதமான ஒரு வியாபாரம் தூமினு பில்லா அல்லாஹுவை நம்புதல் வசூலிக அவனுடைய தூதரை நம்புதல் அம்பாலிக்கும் அன்புசிக்கும் உங்களுடைய உயிராலும் உங்களுடைய செல்வத்தாலும் நீங்கள் அறப்போராட்டத்தில் ஈடுபட வேண்டும் பணத்தையும் கொடுக்கணும் உங்க நேரத்தையும் கொடுக்க வேண்டும் உங்க உயிரையும் கொடுக்க வேண்டும் இது மறுமையில் உங்களை என்ன செய்ய வேண்டும் ஒரு பயங்கர வேதனையில் இருந்து உங்களை காப்பாற்றும் என்று அல்லாஹு தாலா அந்த வசனத்தில் நமக்கு சொல்லுகிறார் நம்ம அப்படி நினைத்து பார்க்கிறோமா இந்த காலையிலோ மாலையிலோ இரவிலோ இந்த வியாபாரத்துக்காக வேண்டி ஒரு நேரத்தை நாம் கொடுக்கிறோமா வியாபாரத்துக்கு நேரத்தை ஒதுக்கிறோம் வியாபாரத்துக்காக வேண்டி எவ்வளவு விதமான இதையெல்லாம் விரும்புகிறோம் அந்த கடையில் நல்லா இருக்குமா இந்த ஊர்ல கொள்முதல் பண்ணலாமா அங்க போய் கொள்முதல் பண்ணலாமா எவ்வளவு இருந்தா நன்றா இருக்கும் எப்படி டெக்கரேஷன் பண்ணலாம் எந்த இடத்தில் இடத்தை நாம் ஆடையக்கு எடுக்கலாம் எவ்வளவு பேர் வருவார்கள் என்றெல்லாம் கணக்கு பார்க்கக்கூடிய நாம் மறுமைக்காக ஆகிரத்திற்காக வேண்டி இந்த வியாபாரத்துக்கு என்னென்னவெல்லாம் செய்திருக்கிறோம் எவ்வளவு பணத்தை செலவழித்திருக்கிறோம் எந்த பெண் கணக்கிட்டு பார்த்திருக்கிறார் எந்த ஒரு ஆண் கணக்கிட்டு பார்த்திருக்கிறார்கள் அல்லாவுக்காக மறுமைக்காக வேண்டி நம்ம எவ்வளவு பொருளாதாரத்தை செலவழிச்சோம் எவ்வளவு நேரத்தை செலவழிச்சிருக்கிறோம் இதற்காக வேண்டி எவ்வளவு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்திருக்கிறோம் இல்ல அதனால தான் அல்லாஹுவின் தூதர் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் கொஞ்ச நேரமாது காலை மாலை இரவுல இருந்து கொஞ்ச நேரமாது தொழுகை கொஞ்ச நேரம் ஒதுக்கு நல்ல பணிகளுக்கு கொஞ்ச நேரம் நீ ஒதுக்கு இதெல்லாம் இருக்கும் என்று சொன்னால் தபுலுகு நீ லட்சியத்தை நீ அடைந்து விடுவாய் அல்லாஹுவின் தூதர் அவர்கள் அந்த செய்தியின் இறுதியில நமக்கு சொல்லுகிறார்கள் இந்த மாதிரி நடக்கின்ற பொழுது எப்படி நல்ல அமல்களையும் செய்து அந்த நல்ல அமல்களுக்கும் கொஞ்ச நேரத்தை ஒதுக்கி நல்ல அமல்களுக்காக வேண்டி அதிகமான நன்மைகளை ஈட்டுவதற்காகவும் கொஞ்சம் பொருளாதாரத்தை நீ செலவழித்து நீ போவாய் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக நீ மறுமையில் வெற்றி அடைவாய் என்று அல்லாஹுவின் தூதர் அவர்கள் அங்கே சொல்லுகிறார்கள் அடுத்ததாக இன்னொரு ஒரு செய்தியை ரசுல்லா இசல்லா ஹலைவ சொல்ல நமக்கு சொல்லுகிறார்கள் நிறைய பேர்களுக்கு கஷ்டம் வருகிறது நிறைய சிரமங்கள் வருக போது அப்ப நினைக்கிறான் செத்து தொலையலாமே அப்படின்னு நினைக்கிறது உண்டு ஏண்டா நமக்கு மரணம் வராதா அப்படின்னு நினைப்பவர்கள் உண்டு அல்லாவின் தூதர் அவர்கள் அந்த செய்தியினுடைய இறுதியில சொல்லுகிறார்கள் வலாயத்த மண்ணை என்ன அகதுக்கு முல் மவுத் உங்களை யாரும் மரணத்தை நீங்க விரும்பாதீங்க சீக்கிரம் எனக்கு மரணம் வர வேண்டும் ஆசைப்படாதீர்கள் அதற்கு ரெண்டு விஷயத்தை அல்லாவின் தூதர் விளக்கமா சொல்றாங்க நீங்கள் வந்து நல்லவராக இருக்கலாம் அல்லது கெட்டவராக இருக்கலாம் நீங்கள் நல்லவராக இருந்தாலும் அது நன்மையில் முடியலாம் கெட்டவராக இருந்தாலும் நன்மையில் முடியலாம் எப்படி அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இம்மா மொஹசினன் ஒன்று நல்லவராக ஆயிருக்கலாம் அப்படி இருந்தால் பல அல்லகும் எஸ்தாத ஹைரன் நீ இன்னும் கொஞ்சம் கூட காலங்கள் நீ வாழ்ந்தால் நன்மையை அதிக எடுத்துக் கொள்வதற்கு வாய்ப்பாக இருக்கு கொஞ்சம் நல்லவனா நீ இருந்தா இன்னும் ஒரு நாலு ரக்காயத்தை நீ தொழுவாய் நாலு பேருக்கு தர்மம் செய்வாய் அதனால உனக்கு கூடுதல் நன்மையை பெற்றுக்கொண்டு அல்லாட்ட போய் நீ சந்திக்கலாம் இல்ல இம்மா முசி அன் நீ என்ன செய்யலாம் சில நேரங்களில் கெட்டவனாக நீ இருந்திருப்பா என்று சொன்னால் நீ பாவ மன்னிப்பு தேடுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக அல்ல அமைத்து விடலாம் ரொம்ப கெட்டவனா இருக்கிறான் இப்ப ரொம்ப கெட்டவனாக இருக்கக்கூடியவன் கடைசி கா
கெட்டவனாயிருந்தால் பாவம் மன்னிப்பு தேடுவதற்கு வாய்ப்பாக்கலாம் அதனால உங்களில் யாரும் எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் சிரமம் வந்தாலும் யாரெல்லாம் என்ன செஞ்சிடாத என்னை வந்து நாசமா என்னை வந்து உயிரை எடுத்துட்டு போயிரு என்னை என்னுடைய உயிரை இல்லாமல் ஆக்கிரு என்னுடைய ஊரை உலகத்தில் வாழ வைக்காதே அப்படின்னு யாருமே என்ன செய்தார்கள் கேட்டு விடாதீர்கள் நல்லவனா இருந்தாலும் நன்மை அதிகப்படுத்தலாம் தீயவனா இருந்தால் பாவம் மன்னிப்பு நீங்கள் கேட்டு அதில் இருந்து திருந்தலாம் என்று ரசூல்லா சொல்லா அலி சொல்ல சொன்னான் ரசூல் சொல்லா அலி சொல்லுடைய காலத்தில் நடந்த பல சம்பவங்கள் கடைசி கட்ட சிலர்கள் அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் அல்லாஹ சொல்றாங்க சிலர் அப்படி போயிட்டே இருப்பான் நரகத்தினுடைய விளிம்பு வரையில போயிருவான் அவ்வளவு பாவம் செய்வான் கடைசியில் அவன் திருந்தி சொல்றதுக்கு போயிருவான் ஒரு அடுத்த அடி வச்சா அவ்வளவுதான் அடுத்த அடி வைத்தான் என்று சொன்னா நரகத்துக்கு போயிருப்பான் இதே பார் ரசூல்லா இசல்லா அலி சொல்லுடைய தோழர்களை பற்றி அல்லாஹ் தாலா சொல்லும் பொழுது குந்த் அலா ஷஃபா ஹுஃப்ரத்தி மினன்னார் நீங்கள் நரகத்தினுடைய விளிம்பில் இருந்தீர்கள் என்று அல்லாஹ் தாலா சொல்ல விரும்பில் போய் இருந்த அவர்களை அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் வந்து அவர்களை எல்லாம் காப்பாற்றியிருக்கிறார் அவங்க நல்லறங்கள்ல தன்னுடைய பாவங்களை எல்லாம் மீட்டு என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க வந்திருக்கிறாங்க ஒருவர் அப்படித்தான் வர்றார் ரசூல்லா இசல்லா அலி சொல்லாம் அவர்களிடத்தில் வந்து கேட்கிறார் இஸ்லாத்தையோட ஏற்கல அப்ப கேக்குறேன் நான் முதல்ல இஸ்லாத்து ஏற்கவா அல்லது இந்த போர்க்களத்தில் வந்து நான் போராடி உங்களுக்கு அவனி போராடவான்னு கேட்டார் அப்ப ரசூ சொல்லா அலை சொல்லாம் சொன்னாங்க முதல்ல இஸ்லாத்தை நீ ஏற்றுக்கொள் நீ இஸ்லாத்தை ஏற்றதுக்கு ஒரு போராட்டத்துக்கு போனோம் இஸ்லாத்தை ஏற்றாரு உள்ள போய் உடனே போர்க்களத்துல போனா செத்து போயிட்டார் அவ்வளவுதான் அவருடைய உயிர் போயிருச்சு அப்ப அல்லாஹ் தலா அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் சொன்னார்கள் அமீல கலீலா உதிர கசீரா ரொம்ப கம்மியாக அமல் செய்து நிறைய நன்மைகளை விட்டுட்டு போயிட்டாருண்ணா ஒண்ணுமே இல்ல கடைசியில் ஒரு சுபானலா கூட அவர் சொல்லியிருப்பாரான்னு தெரியல அல்லாவுக்காக வேண்டி தன்னுடைய உயிரை கொடுப்ப அந்த கடைசி நேரத்துல ஒரு சின்னது கூட அவனை எங்கேயோ கொண்டு போய் சேர்த்து விடுகிறது அப்ப ரசூல்லா சொல்லா அலே சொல்ல இவருடைய ஒவ்வொரு செயல்களும் நம்மளுடைய இதுல நம் மன மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி நம்மளை திருந்துவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருப்பதன் காரணத்தினால் அல்லாஹுவின் தூதர் அவர்கள் இந்த செய்தியில் கடைசியாக சொல்லுகிறார்கள் நீங்கள் எந்த நேரத்திலும் மரணத்தை விரும்பி விடாதீர்கள் நல்லவனா இருந்தா நன்மை கிடைக்கலாம் தீவிரம் இருந்தா திருந்துவதற்கு கூட வாய்ப்புகள் இருக்கு நம்ம பெற்றோர்களா இருந்தால் கூட அவர்களை திருத்துவதற்கு அவர்களை சீர்திருத்து அவர்கள் நல்வழியில் கொண்டு செல்வதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருப்பதனால் அப்படி நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்ல அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் நமக்கு சொன்ன முக்கியமான ஒரு செய்தி என்னென்னா நம்முடைய அமல்கள் எவ்வளவுதான் செய்தாலும் அது வந்து சொர்க்கத்துக்கு கொண்டு போகும் அளவுக்கு கிடையாது அல்லாஹின் தூதர் அவர்களுடைய அமலுக்கும் கூட அது வாரி கிடைத்தது கிடையாது அதனால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இறைவனுடைய அருளையும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கணும் யாரல்ல நீ என்னுடைய பாவங்களை மன்னித்து விடு என்னால் அந்த அளவுக்கு செய்ய முடியல என்னுடைய தவறுகளை நீ பொறுத்துக்கொள் என்னை சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பிவிடு என்னுடைய அமல்களினால் நான் சொர்க்கத்துக்கு போக முடியாது நம்ம ரொம்ப குறைவாக நான் செய்திருக்கிறேன் என்பதை அடிக்கடி அல்லா விடத்தில் கேட்டுக்கொள்ளணும் அடுத்ததாக வந்து நாம் நம்முடைய அமல்கள்ல ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாகவும் செய்ய வேண்டியது இல்லை ரொம்பவும் கம்மியாகவும் ஆக்கிடாமல் நடுநிலையோடு நம்மளால் முடிந்த அளவிற்கு நிரந்தரமாக இந்த ரமலான் மாதத்தில் மட்டும் வைத்துக் கொண்டு நம்ம என்ன செஞ்சிடக்கூடாது அமல்களை விட்டுவிடாமல் இதுல வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு உறுதியான ஒரு முடிவை எடுத்து இன்னும் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் வரக்கூடிய நாட்களிலேயும் இதை போன்ற அமல்களை நான் தொடர்ந்து ஒவ்வொன்றாக நான் செய்து கொண்டு வருவேன் நம்மளும் செய்யணும் நம்ம குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் செய்ய வைக்கணும் நம்முடைய பிள்ளைகளையும் என்ன செய்யணும் இந்த மாதிரி தொழுகையில மற்ற விஷயங்கள் ஆர்வத்தை காட்டணும் எப்படி இவ்வளவு கூட்டமாக நாம் இந்த நாளைக்கு வந்திருக்கிறோமோ அதை போன்று மத்த ஐவேலை தொழுகையிலையும் நாம் வருவகின்ற அடிப்படையில் நம்முடைய அமல்களை நிரந்தரமாக செய்வதற்கு நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் எல்லாம் அல்ல அல்லாஹு தலா அப்படிப்பட்ட ரசூல்லாய் சல்லா அலி செல்லம் அவருடைய ஒரு தன்னடக்கத்தையும் அவர்கள்ட்ட இருந்த அந்த அமல்களுடைய ஆர்வத்தையும் அவர்களிடத்திலிருந்து அந்த பொறுமையையும் அல்லாஹு தலா நாம் அனைவர்களுக்கும் தந்தல்வானாக பாசுரிதாவன